ओके स्टूडेंट टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी फिजिक्स नाइन्थ क्लास ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर द चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड एल्स ओके बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी नीड टू नो अबाउट दी व्हाट इज फिजिक्स व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट इज साइंस सो फर्स्ट यू नीड टू कॉपी दिस डेफिनेशन एंड यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज स्टूडेंट यू माइंड हैव नो दैट यू आर लर्निंग द साइंस फ्रॉम लाइक फर्स्ट क्लास टू दी सेवेंथ क्लास now from 8th class you are learning physics and chemistry so if someone asks you like what is science what is physics what is chemistry you have to answer these questions as we have more than one definition for physics for chemistry and for science but at least we need to able to answer one definition out of the lot many definition dekhiye student main aaj 9th class ki physics ka pehla chapter jiska naam hai matter around us वो शुरू करने जा रहा हूँ लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स किसे कहते हैं साइंस किसे कहते हैं केमिस्ट्री किसे कहते हैं देखिए स्टूडेंट जो है हम या आप जो पढ़ते हैं साइंस फर्स्ट क्लास से लेकर सेवन्थ तक पढ़ता है बच्चा साइंस या बच्चा हो या बच्ची हो फिर उसके बाद एट्थ नाइन्थ टेंथ उनका फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए साइंस किस बोलते हैं वॉट इज़ साइंस और वॉट इज़ फिजिक्स वॉट इज़ केमिस्ट्री क्योंकि ये जो आपको तीन चीज़ें हैं व्हाट इज़ साइंस व्हाट इज़ फिजिक्स व्हाट इज़ केमिस्ट्री इसके एक से ज़्यादा डेफिनेशन मौजूद रहते हैं दैट मीन्स मोर देन वन डेफिनेशन वी हैव बट वी नीड टू आंसर एटलीस्ट वन डेफिनेशन आउट ऑफ दिस बिकॉज यू माइट हैव आज क्वेश्चन अबाउट मी आप मेरे बारे में क्वेश्चन कीजिए अगर आप मेरे भाई से सवाल कीजिए राशिद आपको कौन होते तो उन्होंने क्या बोलेंगे ही इज़ माई ब्रादर आप मेरे माम से पूछिए हु इज़ राशिद टू यू तो माई मॉम्स माई से यू दैट राशिद इज़ माई सन जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूंगा हु इज़ राशिद टू यू आपको राशिद कौन होते तो आप बोलेंगे राशिद इज़ माई सर तो मतलब मैं पर्सन एक ही हूँ राशिद ही छूँ लेकिन तीन अलग अलग ख्याल नज़रियात और डेफिनेशन तीन अलग अलग जनों से आए तो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस इसके डेफिनेशन एक से ज़्यादा हो सकते मगर चे के एटलीस्ट आपको एक डेफिनेशन का तो आंसर मालूम होना चाहिए कि भाई व्हाट इज साइंस व्हाट इज फिजिक्स और व्हाट इज केमिस्ट्री सो फर्स्ट यू नीड टू लर्न दिस डेफिनेशन आफ्टर लर्निंग दिस डेफिनेशन जस्ट वी आर इंटरिंग टू अवर फर्स्ट चैप्टर द चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन बैक ऑफ माई ऑन बोर्ड ओके द डेफिनेशन इज फर्स्ट आई रोड द डेफिनेशन लाइक फिजिक्स फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर मैकेनिक्स एनर्जी एंड इट्स फेनोमिना इन डिटेल तो देखिए फिजिक्स क्या है साइंस का एक ब्रांच है उन्हें किससे डील करेंगे स्टडी ऑफ मैटर मैकेनिक्स और एनर्जी से स्टडी ऑफ मैटर इज नथिंग बट मैटर में हमारे पास क्या आता सॉलिड लिक्विड गैस ही मैटर होते हैं मैकेनिक्स में क्या आता हमारे पास मैकेनिक्स में जैसा कि हम अक्सर चैप्टर्स पढ़ते हैं मोशन ओके लॉस ऑफ मोशन काइनामेटिक डायनामिक ये पूरे हमारे मैकेनिक्स में चाहेंगे और एनर्जीज एनर्जीज किस में आएंगे जैसा कि हमारे पास अलग अलग एनर्जीज रहते सेम पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है थर्मल एनर्जी है विंड एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सोलार एनर्जी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये पूरे एनर्जीज उसके बारे में जो कंप्लीट में जो वो करता है सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स ओके नाउ द कमिंग टू द पॉइंट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री यू कैन सी द डेफिनेशन ऑन बोर्ड केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज कम्पोज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा यानी कि स्टडी है जो सब्सटेंस से रिलेटेड उसके जो मैटर है वो कम्पोज होता है यानी कि अगर चाहिए कोई एक मैटर है अगर वो कम्पोज हो रहा तो क्यों हो रहा उसके ऊपर वर्क करेगा वो और इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को आपको चेक करेगा और ये आपका केमिस्ट्री है नेक्स्ट इज साइंस साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज विथ एक्सपेरिमेंटल सेटअप साइंस एक ऐसा यानी कि नॉलेज है जो सिस्टमाइज है यानी कि सीक्वेंस में पै दर पै पै दर पै स्टेप बाई स्टेप और वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ रहेगा तो ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस ये तीनों का डेफिनेशन है यू नीट इफ यू वॉन्ट यू नीट टू कॉपी एंड बाई हार्ट दिस डेफिनेशन एज यू आर इन नाइन्थ क्लास यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ दिस थ्री थिंग्स नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट चैप्टर नेम एज यू सी दैट द चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अर्स फर्स्ट वी विल गोइंग टू टॉक द थीम ऑफ दिस चैप्टर वॉट इज इन दिस चैप्टर सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी हैव फ्यू एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस वॉट इज मैटर फर्स्ट यू नीड टू नो मैटर किसे कहते हैं ठीक है मैटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ दी सब्सटेंस कौन से भी जो सब्सटेंस है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो मैटर होता है 
तो मैटर हमारे पास जो कैटेगराइज किया है पूरे यूनिवर्स में हमारे पास ओनली थ्री टाइप्स ऑफ मैटर्स यानी कि कैटेगराइज किए हैं एक सॉलिड है एक लिक्विड है एक गैस है यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस इन आवर बॉडी इट हमारे बॉडी के अंदर ही आप एग्जाम्पल ले सकते जैसा कि हमारे बोन्स और फ्लैश जो होता है वो सॉलिड में आएगा वेर एज हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड में आएगा और जो हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन वो सांस किस में आएंगी गैस में आएगी लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं नाइदर सॉलिड रहेंगे ना नॉर लिक्विड रहेंगे उस टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या रहेंगे जैसा कि आप आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दैट इफ़ आई एम प्लेसिंग लाइक शुगर एंड वाटर शुगर और वाटर को हम प्लेस करेंगे तो जो सोल्यूशन होता थोड़ा थिक हो जाता तो वो क्या हो जाता वो ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड ये सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड आप कह सकते हैं इसको तो एक अलग बहस है वो एक अलग टॉपिक है बट वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ठीक है तो सॉलिड लिक्विड गैसेस के प्रॉपर्टीज हम करेंगे इसके लिए मैं थोड़ा सा रीडर का पेज पढ़ लेता हूँ आपके फर्स्ट लेसन का द फर्स्ट लेसन पेज इन अवर रीडर इज यू मे हैव हर्ड द फेज लाइक वॉट इज मैटर द मैटर वॉज क्लोज Have you ever wonder what this matter is? Meaning of this term is very different for scientists that of form a common man. देखिए आप जो है आप एक चीज़ के बारे में सुने होंगे जिसको हम matter बोलते हैं ठीक है matter क्या है Close substance होता है ठीक है Close substance होता है आप यानी कि wondered हो जाएंगे कि ये जो meaning है science के हिसाब से scientist के हिसाब से matter की अलग meaning है जैसा कि हमारी जो मीनिंग होता है उसके हिसाब से और साइंटिस्ट के हिसाब से अलग मीनिंग है बता रहा यू हैड रीड अबाउट मेटल्स नॉन मेटल्स दैट इज सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स एसिड एंड बेसिस एक्सेट्रा इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल द थिंग्स अराउंड अस व्हिच एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ शेप साइज एंड टेक्स्चर आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैटर जैसा कि आप अपने पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं किसके बारे में पढ़े हैं आपने मेटल्स के बारे में पढ़े आप ओके नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े आप फाइबर्स ठीक है फाइबर्स में टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं जैसा कि सिंथेटिक फाइबर होता है और एक एक नेचुरल फाइबर होता है उसके बारे में आपने पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा आपने एसिड और बेसिस के बारे में आई एम जस्ट राइटिंग द थिंग विच यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑलरेडी यू लर्न अबाउट मेटल्स ओके यू लर्न अबाउट नॉन मेटल्स ओके यू लर्न अबाउट दी फाइबर्स ओके इन फाइबर्स वी हैव टू टाइप वन इज सिंथेटिक एन इज नॉन वन इज नेचुरल That is natural fiber and synthetic fiber. And you learn about the acid acids. Okay, you learn about the bases. These things you have learned in your previous classes. Okay. This this are the example of matter. यानी कि metal क्या है एक matter है. Iron है. Iron क्या है एक अपना उसका matter है. Non metal है अपने पास. लकड़ी, wood है. या फिर ये आपके सामने जो marker plastic का दिख रहा है ये भी non metal है. इसका ये एक मैटर है फाइबर में टू टाइप्स के रहते हैं नेचुरल और सिंथेटिक ये भी एक मैटर है एसिड एंड बेसिस भी एक मैटर है द वाटर वी ड्रिंक अवर फूड क्लोथ एंड वेराइटीज थिंग्स दैट वी आर यूजिंग इन अवर डे टू डे लाइफ जैसा कि हमारे दिन भर के डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं जैसा कि हमको अलाइव रहने के लिए वाटर का इस्तेमाल करना है पीना चाहे अपने को फूड खाने की ज़रूरत रहती है और क्लोथ कपड़े पहनने की ज़रूरत रहती है अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर फूड एंड क्लोथ वी नीड वेराइटीज ऑफ थिंग टू सर्वाइव अवर सेल्फ लाइक अब मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ ठीक है मैं आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को बहुत सारे वेराइटीज़ चाहिए जैसा कि मेरे को बोर्ड चाहिए मार्कर चाहिए ओके फॉर दैट रिकॉर्डिंग के लिए मेरे को एक अच्छा कैमरा चाहिए ओके फिर कैमरे से मेरे तक जो वॉइस का जो मॉड्यूलेशन कुछ भी नहीं होना उसके लिए एक माइक का इस्तेमाल करूंगा मैं तो ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ थिंग्स है जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ठीक है थीके? ये पूरे अंडर मैटर्स में अंडर काउंट होगा सो नाउ आई विल गोइंग टू अराइज फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थिंग वॉट डू यू मीन बाई द टर्म मैटर एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट एक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कंसिडर एज मैटर सो मैटर का यहाँ पे एक डेफिनेशन आपके रीडर ने दिया है ठीक है ये डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ होप uh, आपने होप यू कॉपीड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड साइंस डेफिनेशन यू नीड टू मेक श्योर रिमेंबर स्टूडेंट ओके स्टूडेंट एज यू कैन सी व्हाट इज मैटर ओके मैटर नाउ आई एम गोइंग टू राइट द मैटर डेफिनेशन एनीथिंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट एक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास कंसिडर एज मैटर ओके 
anything in this world that occupies space and having mass consider as matter or as one more definition of the matter as in the starting of class i have given like the smallest particle of substance is known as matter like jo bhi aapke paas substance hai uska jo smallest particle hota hai wo matter hota hai now this is something about the definition of physics chemistry and science and the introduction about the matter now we will going to discuss state of matter now we will going to discuss this type of matter in detail like states of matter okay states of matter as we know that matter exists in three states okay the three states is solid one liquid and the next state yeah come on student next state is gas so in previous classes you have learned that water can exist in solid or liquid or gas we say that solid liquid and gas are three different states of matter we can find in all these state so that means dekhiye student jo pani ek hum apas jo misal hai pani hum aapko all three states mein milega wo states kya hai ek state to aapko solid hai solid mein kya rahega water ice ke roop mein yani in the phase of ice you can find aur liquid mein kya rahega pani jo hum normally drink karte hai ya fir hum use karte hai different एक्टिविटीज के लिए डेली नेक्स्ट है गैस सो गैस में कैसा मिलेगा वाटर अपने को आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल वेन यू आर कीपिंग ऑफ कोल्ड वाटर बॉटल वी आर फाइंडिंग द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन दैट बॉटल सो ये जो होता है कि पानी जो होता है वाटर जो होता है दो गैसेस से मिलकर बनता है वो दो गैसेस क्या रहते हैं हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये टू गैसेस से मिलकर आपको वाटर बनेगा नौ स्टूडेंट्स अब आप मेरे को एक चीज बोलिए कि पानी के अलावा अपार्ट फ्रॉम वाटर इज देर एनी मैटर विच कैन बी एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैस कुड यू टेल दिस ओके स्टूडेंट नाउ यू हैव टू लुक आउट अराउंड यू आपको आपके आसपास में देखना है जब आप अपने आसपास में देखोगे तो आपको हर चीज़ लिखेगी मैटर की शक्ल में द मैटर क्या रहेगा या तो सॉलिड रहेगा या तो लिक्विड रहेगा या तो गैस रहेगा ये तीनों से हटके आपको फोर्थ थिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी नाउ अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको दो लिक्विड्स के एग्जांपल दूंगा एक पेट्रोल है और एक एक मिल्क है ओके वी हैव टू लिक्विड्स विथ अस लाइक पेट्रोल एंड मिल्क एज वी नो दैट बोथ आर लिक्विड फॉर्म बोथ आर द लिक्विड फॉर्म ऑफ द मैटर देन वॉट आर द प्रॉपर्टी दैट लीड अस टू कंसिडर पेट्रोल और मिल्क एज ए लिक्विड यानी कि हमारे पास ये दोनों ही लिक्विड है आप बोल रही या मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों भी लिक्विड है ये दो आपको मैटर्स है ये लिक्विड है बोल के आखिर कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी जो हम आपको बोलने पे यानी कि लीड कर रही यानी कि हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये लिक्विड है मिल्क और पेट्रोल आपको जो है लिक्विड है तो कौन से प्रॉपर्टीज बोल रही उसके लिए लेटेस्ट डू सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस नाउ हियर वी विल गोइंग टू परफॉर्म फ्यू एक्टिविटीज ओके रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड लिक्विड और गैस को लेकर के हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे इस एक्टिविटीज के बेस में हम बोलेंगे कि क्या है आखिर प्रॉपर्टीज जिसको लेकर हम बोल रहे हैं कि ये सॉलिड है ये लिक्विड है और ये गैस है नेक्स्ट वी विल गोइंग टू आई एम रेजिंग वन क्वेश्चन फॉर यू ओके सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नाउ आई एम रेजिंग वन क्वेश्चन दैट के सॉलिड जो होता नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट थिंग सॉलिड वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड स्टार्टिंग द प्रॉपर्टीज विथ सॉलिड सो डू सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम सो टेक टू सॉलिड ऑब्जेक्ट ए अ पेन एंड अ बुक एंड पुट देम इन डिफरेंट कंटेनर्स डू यू फाइंड एनी चेंज इन दर शेप और वॉल्यूम देखिए अब आपको दो चीजें लेना है ठीक है दो चीजें आप कौन से भी ले सकते हैं बट आप चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए आई एम टेकिंग टू थिंग्स विथ मी वन इज पेन पेन इज इन Uh, with me and one is book or else instead of book you can say like pen or mobile as you are seeing that pen and mobile both are solid in front of you so now you have to keep this two things dif in different containers alag alag box mein wo do cheezon ko rakh dijiye aap you might have seen a wide range of solid in your surrounding aapke jo surrounding hai uske andar kai sare solids aapke paas rehte hai theek hai to aap alag alag solids ko kya kijiye alag alag containers mein rakhiye तो आप क्या कंक्लूड करेंगे यानी कंक्लूजन क्या लेंगे सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट कंक्लूजन ओके नाउ यू हैव टू इमेजिन ड्रॉपिंग अ बुक और अ पेन ऑन द फ्लोर इट डज नॉट फ्लो बट रिमेन्स रिजिट 
with a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume. This shows that solid has a definite shape and a fixed volume. जब आप कोई चीज को फ्लोर पे अगर डाल देंगे यानी कि ड्रॉप करेंगे तो जब वो फ्लोर पे रहेगा वो अपनी जगह पे रिजिट रहता है रिजिट किसे कहते हैं ऐसी बॉडी जो अपनी जगह पे थैरे भी रहती ना हिलती ना कुछ मूवमेंट रहता उसमें तो इससे वो क्या क्या रहेंगे उसके अंदर डेफिनेट रिजिट्स के साथ क्या क्या रहेंगे उसके पास डेफिनेट शेप रहेंगे ओके सॉलिड के पास डेफिनेट शेप रहेंगे डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा और उसके अपने डेफिनेट बाउंड्रीज रहते हैं सॉलिड के तो ये जो है इससे हमको साबित हो रहा कि दैट सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम तो वी कैन से द आंसर फ्रॉम हियर लाइक आंसर आई एम राइटिंग यू कैन सी यस ओके सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम सो ये तो आपका आंसर हो गया रीजनिंग अगर पूछा अगर आपके एग्जाम में तो आप कैसा दोगे आपको एक एग्जाम्पल लिखना है लेट अस कंसिडर वी आर ड्रॉपिंग अ पेन और बुक ऑन द फ्लोर सो द पेन और बुक रिमेंस रिजिड ये जो पेन और बुक रहता है वो यानी रिजिड रहता है विथ फिक्स दैट इज डेफिनेट शेप वॉल्यूम एंड डेफिनेट बाउंड्रीज उसके अपने बाउंड्रीज होते तो ये इससे हमारे क्या हो गया सॉलिड से रिलेटेड ये मालूम हो गया कि उसके जो दो चीज़ें हैं फिक्स रहेंगे शेप भी फिक्स है उसका वॉल्यूम भी फिक्स है दैट मीन्स नो चेंज इन द शेप एंड वॉल्यूम इफ वी आर कीपिंग द सॉलिड वन प्लेस टू अन अदर प्लेस यानी एक जगह से हम दूसरी जगह पे सॉलिड को लेकर जा रहे हैं तो उसका जो शेप और वॉल्यूम जैसा था वैसा रहेगा कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज एज पर योर रीडर वी हैव लाइक एक्टिविटी वन इन एक्टिविटी वन वी नीड टू टेक फ्यू थिंग्स ओके आई विल जस्ट राइट द हेडिंग ऑफ दैट एक्टिविटी वन यू कैन सी हियर यू माइट नॉट एबल टू सी मी बट यू आर एबल टू सी द हेडिंग ओके सो स्टूडेंट लुक एट हियर एक्टिविटी नंबर वन ओके द एक्टिविटी इज आइडेंटिफाइंग वॉट वी आर आइडेंटिफाइंग हियर आइडेंटिफाइंग द शेप ओके एंड वॉल्यूम ऑफ नाउ वी आर मूविंग the solid after solid we where we are going we are just moving to the liquid okay volume of liquid now for we have to just identify the shape and volume of liquid for that for doing this activity we need a measuring jar and container of different shape as shown in the figure 1 uh, actually i will going to put one diagram on your screen you can see so for this activity you need to collect few measuring jars and container सो आफ्टर कलेक्टिंग दैट देखिए एक्टिविटी वन जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आइडेंटिफाइंग द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसके लिए आप क्या करना है आपको डिफरेंट कंटेनर्स और जार को कलेक्ट कर लेना है आफ्टर कलेक्टिंग दैट आई विल गोइंग टू टेल नेक्स्ट प्रोसीजर